ഹായ് സുന്ദരീസ് എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്മി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളൊന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഫ്ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വിരിഞ്ഞ് കിടക്കണം നല്ല ഭംഗിയുള്ള പാവാടിയാണ് എങ്ങനെ തുന്നാന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത് ഞാൻ ഓണത്തിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനത്തെ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഫാബ്രിക് ഫ്ലോയി ഫാബ്രിക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്കേർട്ട് തുന്നുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ടോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് പെയർ ചെയ്യാം കുറച്ച് ലോങ് ടോപ്പ് പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓണത്തിന് പറ്റിയ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വേണമെങ്കിൽ ഇഗൻ ഇതേപോലെ ധാവനിയായിട്ടും ഉടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഓണത്തിന് പറ്റിയ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഓണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചത് സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി സർക്കുലർ സ്കേർട്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തുന്നണേ എന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഇത് ഞാൻ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുന്നണത് സോ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ ഏകദേശം എന്നല്ല മുഴുവനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ എന്തായാലും വേണം സേഫ്റ്റിക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചര മീറ്റർ ഫാബ്രിക്ക് എടുത്തോളൂ അതാണ് നല്ലത് കാരണം കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെട്ടാനും ഒക്കെ എളുപ്പമുണ്ടാവും സോ ഞാൻ അഞ്ചര മീറ്റർ ഫാബ്രിക്കാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ചെറുതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഞ്ച് മീറ്റർ ഫാബ്രിക് ആയാലും മതിയോ ഇനി നമുക്കിത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാബ്രിക്ക് നാലായിട്ട് മടക്കണം ഓക്കെ ആദ്യം പകുതിക്ക് വെച്ച് മടക്കുക പിന്നെ പിന്നെ ആദ്യം അത് പകുതിയാക്കി മടക്കുക അങ്ങനെ നാലായിട്ട് മടക്കുക പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നല്ല ഫ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ആണ് നെറ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് ആണ് അതായത് സാറ്റിൻ സിൽക്ക് ഇല്ലേ ജോർജ് ഷിഫോൺ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് സൂട്ട് ആവും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് ഒഴുകി കിടക്കും അതേപോലെ സോഫ്റ്റ് കോട്ടനും നന്നായിട്ട് ചേരും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കുക മടക്കിയതിന് ശേഷം നിലത്തോ ടേബിളിലോ എങ്ങനെയാച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഒരു ചുളിവുകളും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വിരിച്ചിടുക ചുളിവുകളും ഒന്നും പാടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിനി മെഷർമെൻറ്റ്സിൽ കിടക്കാം നമ്മൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് വെട്ടാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് സർക്കിൾ അതായത് നമ്മളതിന് ഇന്നർ സർക്കിളിനും പിന്നെ പുറത്ത് കാണുന്നത് ഒരു ഔട്ടർ സർക്കിളുമായിട്ട് നമ്മൾ പറയും മെഷർമെൻറ്റ് പറയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇന്നർ സർക്കിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് അരവണ്ണം അതായത് വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ മെഷർമെൻറ്റ് ഇരുപത്തെട്ടാണ് അതിനെ ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയത് നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ആക്കി ഞാൻ അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നർ സർക്കിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സിംഗിൾ എമൗണ്ട് അതായത് നാല് കിട്ടുകയാണ് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം അതല്ല നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചോ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് അഞ്ചായിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മെഷർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ഇതേ ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇന്നർ സർക്കിൾ വരച്ചെടുക്കാൻ പോവാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കോർണറിൽ ഞാൻ മെഷറിംഗ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ കോർണറിൽ എന്നെ വെക്കണം ആ തുമ്പത്ത് തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ആ സർക്കുലർ സ്കേർട്ട് അതായത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് സർക്കുലർ സ്കേർട്ട് തുന്നണ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്നർ സർക്കിളിൽ നമുക്കായി ഇനി നമുക്ക് ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത് ആണോ വേണ്ടത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ വേസ്റ്റ് തൊട്ട് കാലിൻ്റെ അടി വരെ എത്ര ലെങ്ത് ആണോ വേണ്ടത് അതെടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് വേസ്റ
നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോർണറിൽ തന്നെ മെഷറിംഗ് ടേപ്പ് ഒന്ന് അമർത്തി പിടിക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കോർണറിൽ ആദ്യം വെക്കണം നന്നായി വലിച്ച് പിടിക്കുക നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ത് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടി എത്ര മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കണേ വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എഗെയിൻ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നന്നായി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ മറ്റേ സ്കേർട്ട് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കുലർ സ്കേർട്ടിൽ അത് കണ്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ വലിയ തുണി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒറ്റൊരു ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതായത് എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ വന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ കോർണർ കാണിക്കാൻ പറ്റുക ഞാൻ റിയലി സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ വന്നില്ല അതിനകത്ത് സോ ഇനി നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു 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 മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് വെട്ടുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പിക്ചറിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇന്നർ സർക്കിളും കിട്ടി ഒരു ഔട്ടർ സർക്കിളും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സിമ്പിളാണ് ഈ ഇന്നർ സർക്കിളും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഔട്ടർ സർക്കിളും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സിസേഴ്സ് ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതേ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാറ്റേണില്ലേ അതിൽ അതിൽ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫാബ്രിക് ജോർജിട്ടും ഷിഫോ ഷി സോറി ജോർജിട്ടും ഷിഫോണൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ് നെറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് കോട്ടനും ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നിവർത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് പീസ് കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ട് പീസ് എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഇറക്കത്തിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ വർക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ലൈനിങ് ഫാബ്രിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ലൈനിങ് ഫാബ്രിക് എഗെയിൻ സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് എഗെയിൻ അഞ്ചര മീറ്റർ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ അത്ര തുണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കിവിടെ കഷ്ടി മുഷ്ടി ഒരു മൂന്ന് മീറ്ററേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും സാരമില്ല നമുക്ക് അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണ്ടേന്ന് കാണിച്ചു തരാം കാരണം ലൈനിങ്ങിന് എഗെയിൻ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തുണി എടുത്താലും മതി മൂന്ന് തു മൂന്ന് മീറ്റർ തുണി എടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മൾ മറ്റ് ശരിക്കുള്ള തുണിയിൽ നല്ല തുണിയിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇന്ന സർക്കിള് ഞാൻ സെയിം അഞ്ചിഞ്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കണില്ല നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് എടുക്കണുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലത്തെ തുണി കുറച്ചുകൂടി കേറ്റ് കയറി നിൽക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അത് ലൈനിങ് തുണി അങ്ങനെ കാണരുതല്ലോ രണ്ടും ഒപ്പൊപ്പ് ആകുമ്പോൾ ലൈനിങ് തുണി ചിലപ്പോൾ കണ്ടു എന്ന് വരും അങ്ങനെ കാണാണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ തുണി ആ അറ്റം ആ മറ്റേ അറ്റം വരെ എത്താൻ പാകത്തിനുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഏകദേശം അവിടെ ഒരു 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 സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കും അവിടെ നിന്നോട്ടെ സാരില്ല ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്നർ സർക്കിളിൽ കാണുന്നില്ലേ ഒരു നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അവിടെ മുതൽ ആ ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ അറ്റം എവിടെയാണോ വരുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറ്റാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മീറ്റർ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലെയർ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഞ്ചോ അഞ്ചരയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫ്ലെയറിൽ നല്ല രസമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലൈനിൻ്റെ അവിടെ കൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ലൈനിങ്ങിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന തുണി സാറ്റൺ ആണ് അതും കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സാറ്റിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കട്ടിയുള്ള സാറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയൊക്കെ വരും മീറ്ററിന് ഞാൻ മൂന്ന് മീറ്റർ മുന്നൂറ്
എടുക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മടക്കി വെക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വന്നാലും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് പീസാണ് വെട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്യണ പോലെ സ്ട്രേറ്റ് പീസ് അല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാമല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോമിലല്ലേ തുണി ഇരിക്കണത് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേണം വെട്ടി എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ തുണി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് തുന്നുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്കൊരു ഒട്ടും തുണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് വെട്ടിയെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തുന്നുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ മേടിക്കുക തുണി ഇപ്പോൾ അഞ്ചര മീറ്റർ മേടിക്കുകയാണ് ശരിക്കുള്ള തുണി അതേപോലെ തന്നെ ലൈനിങ് തുണിയും ഒരു മൂന്നര നാല് മീറ്ററൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസിലി ബാക്കി ഉണ്ടാവും കുറച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് സോ എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് ഇതേപോലെ രണ്ടും ലൈനിങ് തുണിയും അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ക്രോസ് പീസ് തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രോസ് പീസ് എങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കണ്ടേ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നെക്ക് ലൈനൊക്കെ തയ്ച്ച് തയ്ക്കണേ എന്നൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാട്ടിലേതാ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കൂ അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ഒരു നീളത്തിലൊരു രണ്ടിഞ്ച് നീള വീതിയിൽ ഒരു തുണി വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നീളത്തിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ലൈക്ക് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക കെട്ടണ കെട്ടില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുക എൻ്റെ മോളാണിത് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോഴത്തെയാണിത് ഇത് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു നീളത്തിലുള്ള തുണി വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാകമല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് തുണികൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലൈനിങ് തുണി തുടങ്ങാം ലൈനിങ് തുണി തുണി ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ടറ്റത്തും സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നോർമലി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഫുൾ ഫുള്ള് അവിടം വരെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാവാടയിൽ സിബ് വെച്ചിട്ടാണ് തയ്ക്കണത് കാരണം നമ്മൾ തലയ്ക്കൂടെ കയറണ്ടേ ഇത് നമ്മൾ ഫുൾ നല്ല അതായത് പാകത്തിനുള്ള സ്കേർട്ടാണ് തയ്ക്കണത് അലാസ്റ്റിക്കോ എന്നല്ല വയ്ക്കണത് അതുകൊണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു സ്ലിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് സിബ് വയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ അതായത് ഞാൻ ഞാൻ എവിടെയാണ് വെച്ച് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണോ വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിലിറ്റി ലെഫ്റ്റ് ആണോ ലൈറ്റ് റൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിലിറ്റി ആണ് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ നാലിഞ്ചാണ് അതിന് വേണ്ടി വിടാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ നാലിഞ്ച് കേട്ടോ അതായത് കുറച്ച് മടങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ അതായത് മൂന്ന് മൂന്നിഞ്ച് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ ടോട്ടൽ എന്തായാലും നാലിഞ്ച് മതിയാവും നാലിഞ്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗമാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ യൂഷ്വലി ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്താണ് കെട്ടുക സോ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്താണ് ഈ സിബ് വയ്ക്കണത് നല്ലത് നിങ്ങൾ ഇനി അല്ല റൈറ്റ് ഹാൻഡാ സൗകര്യിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആവാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം വൺസ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അറ്റം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ ഇൻ്റർലോക്കാണ് ചെയ്യണത് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇൻ്റർലോക്ക് ഒക്കെ മെഷീനിലുണ്ട് അതാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ സാധാരണ മെഷീനാണ് മെഷീനിലാണ് തുന്നണേ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു മടക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത മടക്ക് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ 
അടിഭാഗം മടക്കി അടിക്കണം എഗെയിൻ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ലൈനിങ്ങിന് വളരെ കട്ടിയിലാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വളരെ കുഞ്ഞായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എത്രയും ചെറുതാക്കി ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് എഗെയിൻ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ സാധാരണ മെഷീനിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു മടക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അടുത്ത മടക്ക് കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മടക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല അത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇനി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് തുന്നാം വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് തുന്നാനായിട്ട് ആദ്യം ലൈനിങ് തുണിയും അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ തുണിയും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെക്കുക ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കോർണറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഫൂട്ടർ മാത്രം പൊക്കുക സൂചി നൂലും അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക നാല് ഭാഗവും അതേ ഇതേപോലെ തുന്നി കൊടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ തുന്നിയതിന് ശേഷം മാത്രം വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് കിട്ടില്ല സോ ജസ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന പോലെ നാല് ഭാഗം തുന്നി കൊടുക്കുക എനിക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ തുന്നി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെട്ടി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് തുണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡോറി ഉണ്ടാക്കണം അതായത് കെട്ടില്ലേ അതുണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു തുണി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് രണ്ടായി മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു അര അറേഞ്ച് ഇല്ല ആ അറേഞ്ച് വിട്ടോളൂ അറേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ മറക്കിയാണ് ഉള്ളി കൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ ഇത് ഞാൻ പപ്പടം കുത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈർക്കിലി എടുക്കാം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 എടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി വിത്തിൽ തുന്നിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു അരഞ്ചൊക്കെ പാകത്തിൽ തുന്നിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കുഞ്ഞാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിത്തിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി എളുപ്പമാവും എഗെയിൻ ഞാൻ സർക്കുലർ സ്കേർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബെറ്റർ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മൾ തുന്നി വരയ്ക്കുമ്പോൾ തുന്നിയിട്ട് ഇത് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലൈനിങ് സ്കേർട്ട് റെഡിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിലുള്ള സ്കേർട്ടിൽ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് സിബ്ബർ വയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗവും നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ അരവണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ മെഷർമെൻറ്റിലായിരിക്കും ഒരേ മെഷർമെൻ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എവിടെ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ അരയുടെ അവിടെ വേണം ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇനി സാധാരണ സ്കേർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ സ്കേർട്ട് അകത്തും നല്ല സ്കേർട്ട് പുറത്തും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് തുണികളും കൂടി ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുക ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് എക്സാക്ട്ലി എഡ്ജിൽ കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനായിട്ട് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കെട്ടി കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മറ്റേ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ നിർത്തുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒന്ന് നല്ല നീറ്റാക്കണം അതിനായിട്ട് വളരെ
ആയിട്ട് തോന്നിയ മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യണു എന്നേ ഉള്ളൂ സോ ആദ്യം തന്നെ സ്ലിറ്റ് ഒന്ന് നീറ്റാക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം സിബർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും സോ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം നല്ല നീറ്റായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ല നീറ്റായിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ വൺസ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് അതായത് അര അരഭാഗത്തതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ബാൻഡും ഈ സ്കേർട്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ സ്കേർട്ട് വയ്ക്കാം സ്കേർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശവും അതേപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ നല്ല വശവും കൂടി ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ വേണം തുന്നാൻ ആദ്യം തന്നെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗ അതായത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ അവിടെയുള്ള അറ്റത്ത് തുണി രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അവിടെ നീറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാവാടയുടെ നല്ല വശവും അതേപോലെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ നല്ല വശവും ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മറ്റേ അറ്റത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ എഗെയിൻ അവിടെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മടക്കി കൊടുക്കണം മടക്കി കൊടുത്താലേ ആ ഭാഗം നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നൂലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടറ്റത്തും മടക്കി കൊടുക്കണത് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ചുളിവുകളുണ്ട് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്രോസ് പീസ് അല്ല വെട്ടിയെടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചുളിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ബേസിക്കലി ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ വളവും തിരിവും ഒക്കെ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ പല രണ്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന തുണികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് വെട്ടിയെടുക്കണതാണ് തുന്നുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രമല്ല കുറച്ചും കൂടി നീറ്റ് ഫിനിഷ് ഉണ്ടാവും സൊ ബേസിക്കലി സ്കേർട്ടും ഈ വേസ്റ്റ് ബാൻഡും രണ്ടും ഒരേപോലെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം തുന്നാനായിട്ട് ഞാനൊരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് തുന്നിയിരിക്കണത് പിന്നെ എനിക്ക് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് വെട്ടിക്കളയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധവശാൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൽ വേറെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പണി കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഈ അറ്റത്തിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗം മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ മടക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അറ്റമുണ്ടല്ലോ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ഭാഗത്തും സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മടക്കി അടിച്ചതിന് ശേഷം നൂലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പൊന്തി വന്നു എന്ന് ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് മറ്റു ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ മടക്കിയിട്ടില്ലേ അത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസ് ബാൻഡിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി മടക്കി വെച്ച് അടിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതിനായിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചീത്തവശത്തേക്ക് വെക്കുക അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്കേർട്ട് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്തവശത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു മടക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു മടക്ക് മതി രണ്ട് മടക്ക് വേണമെന്നില്ല രണ്ട് മടക്കായാൽ കൂടുതൽ കട്ടിയാവും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇത് കണ്ടോ ഈ തെറ്റത്ത് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു വഴി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്താലും മതി നല്ല വശത്തിൻ്റെ അവിടെ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി നീറ്റ് ഫിനിഷ് ഉണ്ടാവും ആ നൂല് കറക്റ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കണ പോലെ ചെയ്യണതാവും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാം എത്ര കണ്ടും മടക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ സോ നിങ്ങൾ പ്രിഫറൻസ് ആണ
സിബ്ബർ നെയിം ഈ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതേപോലെ സ്ലിറ്റ് കൊടുക്കുക ഐ മീൻ ലൈക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് മാക്സിമം ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അതായത് സിബ്ബറിനെ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കുക അധികം കാണാത്ത ഭാഗത്തിന് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ അറ്റത്ത് വേണമെങ്കിൽ സാധാ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹുക്ക് കൊടുക്കാം ബ്ലൗസ് ഹുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ വേണമെന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കെട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ സിബറിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം കെട്ടിടാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിബ്ബറിനെ കുറച്ചൊന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് അതായത് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇറക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിബ്ബർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സിബ്ബർ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെക്കാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തുണിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് മടക്കിയൊക്കെ അടിക്കുകയൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സിബ്ബറും കൂടി വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും മെഷീനിൽ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ സാരമില്ല പതുക്കെ 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 സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സൂചി പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിത് തോന്നിയപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് തവണ സൂചി പൊട്ടി ഞാൻ പടപടയെന്ന വേഗത്തിലാണ് ഞാൻ തുന്നുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ട കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് പതുക്കെ തുന്നുകയാണെങ്കിൽ സൂചിയൊന്നും പൊട്ടില്ല എന്നിട്ട് വൺസ് നമ്മൾ ആ അറ്റത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ കെട്ടിട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സിബ്ബറും നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇതാണ് ഈ ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സിബ്ബർ വെച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ നീറ്റാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സിബ്ബർ വെക്കാനും സാധിച്ചു ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് സിബ്ബർ വെക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ തരത്തിൽ സിബ്ബർ വെക്കണത് കാണിക്കുക കേട്ടോ നോർമൽ സിബ്ബർ വെച്ചാലും മതി കൺസീലർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ സെയിം കളറിൽ സിബ്ബർ തന്നെ വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡോറി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചരട് അത് നമുക്ക് ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വീടണം എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കെട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒരു പെർഫെക്ഷൻ അവിടെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സാരി ഹുക്കും മറ്റേ സാധാരണ ഹുക്ക് ഇല്ലേ നമ്മൾ ബ്ലൗസിനൊക്കെ ഇടുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം പക്ഷെ വേണമെന്നില്ല ഈ കെട്ടോട് കൂടി ശരിയാവും ഇനി ഈ കെട്ടിന് ഞാത്തിയായിട്ട് ഞാൻ ഈ തത്തയുടെ തത്തയും പോം പോമും കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോത്തീസിൽ നിന്ന് മേടിക്കേണ്ടതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് രണ്ടാണെങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇതാണ് ഞാൻ നാത്തിയിടാൻ പോകുന്നത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഗോൾഡൻ കളർ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ മൾട്ടി കളർ ഈ ഹാങ്ങിങ്സും കൂടി വന്നപ്പോൾ നല്ല ചന്തുണ്ട് ഇതിനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ട് കൊടുത്താലും മതി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കെട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഊരിയിട്ട് വേറെ വല്ല സ്കേർട്ടിലോ ബ്ലൗസിലോ അപ്പപ്പം ഇടണമെങ്കിൽ അപ്പപ്പം ഇടുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സിമ്പിളാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഷർമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാ മെത്തേഡ് അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് അറി കുറച്ചെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ബിഗിനേഴ്സിന് എന്തായാലും സാധിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ടെയ്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് തുന്നിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ഓണത്തിന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ഇങ്ങനത്തെ തുണിയെടുത്തിട്ട് തുന്നിയൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കൂ നന്നായിരിക്കും നല്ല രസമുണ്ടാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓണം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണണം ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസും കാണണം എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അസ് വി മലയാളത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലവ് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ആൾ